அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கேட்காம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் என்னோட பெயர் ஸ்ரீதர் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு டைட்டில் பார்க்க போகிறோம் ஸ்கேல் அண்டு டைமென்ஷனிங் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப கன்ஃபியூஸான அடிக்கடி ஒரு குழப்பம் வரக்கூடிய ஒரு முறை அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை ஈஸியாக எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேல் அப்படின்னு என்ன பார்க்கலாம் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளின் உண்மையான அளவிற்கும் அந்த பொருளை வரைபடத்தில் வரையும் போது வரையப்படும் அளவிற்கும் இடையே உள்ள விகிதமே ஸ்கேல் எனப்படும் இப்போ ஒரு பைக் இருக்கு அந்த பைக்கு வந்து ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்ல ஃபுல்லா வரைய முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா வரைய முடியாது அப்ப அந்த அளவுகள் குறைச்சு தான் வரையணும் அப்ப அது மாதிரி ரியலா என்ன அளவு இருக்கு நம்ம டிராயிங் ஷீட்ல என்ன அளவுக்கு வரையறோம் அப்படிங்கிறத மேம்படுத்துறதா இந்த ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்கேல்ல பேசிக்கா நாலு டைப் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் ஸ்கேல் இன்னொன்னு ரெடியூசிங் ஸ்கேல் மூணாவது என்லார்ஜிங் ஸ்கேல் இந்த மூணு ஸ்கேல் தான் நம்ம சப்ஜெக்டில் படிச்சுருப்போம் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாட் டூ ஸ்கேல் அதாவது டிராயிங்கில் என்டிஎஸ் அப்படின்னு குறிச்சிருப்பாங்க இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரி டிராயிங்கில் இருக்கும் நம்ம சப்ஜெக்டாக தேரியாக நீங்கள் வந்து ஸ்கூ காலேஜஸில் டிப்ளமோவில் படிக்கும்போது நம்ம என்டிஎஸ் அப்படிங்கிறது படிக்க மாட்டோம் பட் நீங்கள் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த நாட் டூ ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த ஃபுல் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் டிராயிங்கில் ஒரு பொருளை வரைவிடமாக வரையும் பொழுது பொருட்களின் அளவிற்கு சமமாக வரையப்படும் வரைபடத்திற்கு ஃபுல் ஸ்கேல் டிராயிங் எனப்படும் இப்போ உதாரணத்துக்கும் ஒரு மவுஸ் இருக்கு அந்த மவுஸோட எல்லா அளவுகளையும் நம்ம ஒரு ஏ ஃபோர் சீட்ல வரைய முடியும் ஏ ஃபோர் டிராயிங் சீட்ல வரைய முடியும் அப்ப அந்த டைமென்ஷன் அப்படியே நம்ம வரைவோம் அதை வந்து ஃபுல் ஸ்கேல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஃபுல் ஸ்கேல் வந்து ஒன் இஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிறத நம்ம குறிச்சு காட்டுவோம் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து ரெடியூசிங் ஸ்கேல் ரெடியூசிங் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவல் டைமென்ஷன் ஒரு பொருளோட உண்மையான வடிவத்தை குறைச்சு டிராயிங் சீட்ல வரையறது ரெடியூசிங் ஸ்கேல் ரெடியூஸ் பண்றதுனா குறைச்சு வரையறது இப்ப ஒரு ஒரு பைக் இருக்கு பைக்கோட முழு அளவு அப்படியே வரைய முடியாது அப்ப நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும் எவ்வளவா ரெடியூஸ் பண்றோம் அப்படி ரெண்டு மடங்கா குறைக்கிறமா நாலு மடங்கா குறைக்கிறமா பத்து மடங்கா குறைக்கிறமா அப்படிங்கிறது தான் அந்த ரெடியூசிங் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் என்லார்ஜிங் ஸ்கேல் என்லார்ஜிங் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது இப்ப ரொம்ப சின்ன 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 பொருட்களை வந்து அப்படியே நம்ம வரைய முடியாது கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி தான் வரையணும் ஸோ அது மாதிரி இதை வந்துட்டு என்லார்ஜிங் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம கையில் கடிகாரம் இருக்கும் அந்த கடிகாரத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ள சின்ன சின்ன கியர் டீத் இருக்கும் பற்சக்கரங்கள் இருக்கும் இல்லை சின்ன சின்ன டாய்ஸ் பொம்மைகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன பற்சக்கரங்கள் இருக்கும் அதையெல்லாம் நம்ம டேரெக்டாக ஏ ஃபோர் சீட்டில் வரையணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிறுசாக இருக்கும் நம்ம கண்ணுக்கே வர தெரியாது இன்னும் சொல்லணும் வரையவே முடியாது அப்போ அதை வந்துட்டு பெரிய அளவுகள் ஒரு இரண்டு மடங்கு பெருசுபடுத்தி மூணு மடங்கு பெருசுபடுத்தி இல்லை பத்து மடங்கு பெருசுபடுத்தி வளைய வரையறத என்லார்ஜிங் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நாட் டூ ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு ஸ்கேலையுமே பயன்படுத்தாமல் வரையிறது அதுதான் நாட் டூ ஸ்கேல் அப்படின்னு நம்ம இன்னும் பின்னாடி டிராயிங் பார்க்கும்போது நிறைய அதை பற்றி ஸ்கேலை பற்றி இன்னும் விரிவாக பார்க்கலாம் இந்த ஸ்கேல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்மகிட்ட ரெண்டு இமேஜ் இருக்குது ஃபஸ்ட் இருக்கிற இமேஜ் வந்து சைஸ் இன் டிராயிங் அதாவது நம்ம டிராயிங் வரையும் போது என்ன சைஸ் ஆக்சுவல் சைஸ் ஆக்சுவல் சைஸ் என்ன இது ரெண்டையும் சொல்கிறது தான் அந்த ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த ஆக்சல் சைஸ் வந்து கண்டிப்பாக பெருசாக இருக்குது டிராயிங் சீட்ல நம்ம சிறுசாக வரைஞ்சிருக்கோம் அப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஆக்சல் சைஸ் வந்து ஒன்றாகும் இங்கே ரெடியூஸ் பண்ண சைஸ் வந்து இந்த சைடும் வந்துருக்கும் உங்களுக்கு இன்னும் அடுத்த சொன்ன ஈஸியாக புரியும் நினைக்கிறேன் இதில் பாருங்கள் ஃபுல் ஸ்கேல் ஒன் இஸ்ட் ஒன் ஸ்கேல் ஒன் இஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு நம்ம டிராயிங் சீட்ல மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஃபுல் ஸ்கேல பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு குழப்பமே கிடையாது எப்போவுமே ஒன் இஸ்ட் ஒன் தான் வரும் என்லார்ஜிங் ஸ்கேல் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடிய வேல்யூ அந்த விகிதமாக இருக்கும் பெருசுபடுத்தக்கூடிய விகிதம் அதை வந்து என்லார்ஜிங் ஸ்கேல்னு வரும் ரெடியூசிங் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது வரக்கூடிய இந்த எக்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறது இப்போ இப்போ உதாரணத்து சொல்லணும் அப்படின்னா இது ஒன் இந்த இடத்துல நீங்கள் டூனு போட்டீங்க அப்படின்னா ஒன் இஸ் டு டூ அதாவது ஒன் பை டூ மாதிரி ஒன் பை டூனா பாதியாக குறைக்கிறது அதே ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை சிக்ஸ் ஒன் பை டென் ஒன்ல பத்து மடம் குறைக்கிறது ஒன்ல இருபது மடம் குறைக்கிறது
இதுதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை உதாரணத்துக்காக கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடியது டைமண்ட்ஸ் நெய் இந்த டைமண்ட்ஸ் நெல்லாம் ரெண்டு டைப் இருக்குது அலைனோட சிஸ்டம் யூனி டைரக்ஷனல் சிஸ்டம் அப்படின்னு இந்த அலைனோட சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு சின்ன டிராயிங் கொடுத்துருக்கேன் இந்த டிராயிங்கில் ஒவ்வொரு லைனும் டைமண்ட்ஸ் லைனாக எடுத்துக்கங்க இந்த டைமண்ட்ஸ் லைனுக்கு மையப்பகுதியில் டைமென்ஷன் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் அதே மாதிரி மையப்பகுதிக்கு டைமென்ஷன் லைனுக்கு மேற்பகுதியில் அளவுகள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் டைமென்ஷன் லைனுக்கு இணையாக அளவுகள் எழுதப்பட்டிருக்கும் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இது வந்து கிடைமட்டமாக நூறு இருக்குது இதே வந்து இப்போ ஒரு முப்பது டிகிரி சாய்வாக அந்த கோடு இருந்தது அப்படின்னாலும் நம்ம எழுதக்கூடிய எழுத்துக்களும் முப்பது டிகிரி சாய்வாக இருக்கணும் இப்போ தொண்ணூறு டிகிரி லைன் இருக்குது அந்த தொண்ணூறு டிகிரிக்கு தகுந்த மாதிரி தொண்ணூறு டிகிரிக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எழுதக்கூடிய எழுத்துக்களும் இருக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அலைனோட சிஸ்டம் ஒரு டிராயிங்கில் குறிச்சிருக்காங்க இதில் பாருங்கள் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி டைமென்ஷன் லைன் இங்கே இருக்குது இந்த லைனுக்கு மேற்பகுதியில் டைமண்ட்ஸ் லைனுக்கு இணையாக அளவுகள் குறிச்சிருக்காங்க இது கிடைமட்டமாக இருந்தால் இதோட டைமென்ஷனும் கிடைமட்டமாக இருக்குது செங்குத்தாக இருந்தால் எழுத்துக்களும் செங்குத்தாக இருக்குது அடுத்தது யூனி டைரக்ஷனல் டைமென்ஷனிங் அப்படிங்கிறது நம்ம லாஸ்ட் டைம் பார்த்தா அதே தான் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைமென்ஷன் லைனுக்கு மையப்பகுதியில் டைமென்ஷன் லைனை கட் பண்ணி அதில் குறிச்சிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே டைமென்ஷன் லைன் வந்து கிடைமட்டமாக இருந்தாலும் செங்குத்தாக இருந்தாலும் சாய்வாக இருந்தாலும் நம்ம எழுதக்கூடிய எழுத்துக்கள் வந்து கிடைமட்டமாக மட்டுமே இருக்கும் இது ரெண்டு தான் வந்து ரெண்டு மெத்தடுக்கும் உள்ள பெரிய வித்தியாசம் மற்றபடி டைமென்ஷனோட திக்னஸ்ஸு டைமென்ஷன் லைனோட ஹைட்டு அதோட திக்னஸ்ஸு அதெல்லாம் வந்து எப்போவும் மாறப்போகிறது கிடையாது இந்த டிராயிங்கில் பாருங்கள் இதில் எப்படி இதில் எப்படி அளவுகள் குறிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு இந்த நூற்றி முப்பது இருபது இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிடைமட்டமாக தான் எழுத்துக்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு இது ரெண்டும் பக்கமாக வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு இது அலைனோட சிஸ்டத்தில் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு யூனி டைரக்ஷனல் சிஸ்டத்தில் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அந்த டைமென்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் செக் பண்ணுங்கள் இங்கே முப்பது எப்படி இருக்குது இங்கே முப்பது எப்படி இருக்குது இங்கே நாற்பத்தஞ்சு எப்படி இருக்குது இங்கே நாற்பத்தஞ்சு எப்படி இருக்குது இதில் முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஒரு டிராயிங் வரையறீங்க அப்படின்னா ஒரு என்டையர் டிராயிங்கில் ஒரு மெத்தடை மட்டும் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ரெண்டு மெத்தடையுமே ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சுக்கங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி